Hello, hello, ladies and gentlemen. Welcome, welcome, guys. How are you today? Welcome, welcome. Hello, it's teacher. Monday. Welcome. Are you ready for your English class? Yes, I'm ready. Okay, excellent. Um, how was your weekend? Como estuvo su fin de semana? All fine. It was good? Okay, cool. Uh, who can tell me what information do you hey, remember from the previous class? ¿Qué se acuerda de la clase anterior? ¿Qué vimos o qué se acuerda de lo que estuvimos viendo? WH question. Excellent. W verb to be. Verb to be. WH questions. Can you give me an example of one WH questions? Can you give me an example? What's your name? What's your name? Good question. Who Another. is she? Who is she? Excellent. Why are you alone? Why are you alone? Perfect. Very good. You understand. When very... is mm -hmm. when is your birthday? When is your birthday? Perfect. So it looks like you understand very well this topic. I'm very happy to hear that. So for this activity, I would like for you to work in pairs and I would like for you to ask each other the questions. Vamos a hacer un repaso. Vamos a trabajar en pareja y se van a hacer las preguntas. Okay. Now, uh, las preguntas que los ejemplos que ella acaba de dar los puede usar o si quiere usar sus otros propios. Uh, it's okay. Uh, for example, we're going to do a list of some examples right here. So we say, what's your name? Where do you work? Where do you live? Um, what's your favorite movie? Who is your favorite soccer player? Um, when is your birthday? ¿Cuál era la otra? One minute, please. Mm -hmm. uh, why, why are you alone? What's your best friend's name? Very good. Why are you alone? Perfect. Okay, so we're going to go ahead and uh, practice the questions in pairs. We're going to practice the questions in pairs. Somebody please ask uh, Mr. Santos the questions. Somebody please ask Mr. Santos the questions. Alguien le puede hacer las preguntas a Mr. Santos? One person. Me teacher. All right, excellent. Please ask me the questions. Okay, what's your name? Uh, my name is Ruben Santos. Okay, and where do you work? I work in different places. I work in Inglés Corporativo. 
I work mm -hmm. in uh, Florida for Closure Help. I have mm -hmm. my own business. Okay. Uh, yeah, I'm a very versatile person. Okay, and tell me, where do you live? I live in Colonia Escalon. Okay, good. And what's your favorite favorite movie? Uh, my favorite movie is Outside the Wire. La nueva de Netflix. Se llama Outside uh, the Wire. Outside. Yeah. Okay. And tell me, what is your favorite soccer player? Uh, honestly, soccer is not my thing. Um, I am not a sports. I mean, I play sports, right? I can play soccer, basketball, American football, um, baseball, tennis, swimming, whatever. But I'm okay. not the guy that's going to stay home and watch sports, right? That's not, okay. that's not me. I'm not that guy. Okay, I, good. I, I fall asleep. <laughs> <laughs> okay, that's right. And, and uh, when is your give me, birthday? Give me, give, give me one second, Daniel. Give me one second. Uh, okay. Eh, la okay. señorita que no ha puesto nombre en su perfil. Eh, ¿Cómo se llama? Necesito que todos guys tengan nombre porque cuando yo hago el screenshot, allí va a aparecer tu nombre en tu cuadrito. Eh, ¿Cómo se llama usted la que eh, tiene solo letras eh, y números en su cuadro? ¿Alguien sabe cómo se llama la señorita de camisa negra? La que está así. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Me escucha? Ok, creo que ni me escucha o se perdió la conexión. Ok. All right. Um, so, we're going to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. And we're going to practice the question. Yo, ¿o quién? Sí, correcto. ¿Usted no tiene su nombre en su cuadro? ¿Cómo se llama para ponerle su nombre, por favor? ¿Cómo se llama? Hello? Maritza Eloisa. Maritza Eloisa. Erika Eloisa González. Okay, Erika González. Eloisa González. Así ah, solo primer nombre y apellido, Erika González. Ok, guys, por favor, cuando ingresen, eh, pongan su nombre, porque así van a aparecer en la, en la asistencia. All right. Um, vamos a practicar en parejas. Eh, five minutes. Un alumno va a hacer la pregunta, el otro responde, and then vice versa. Do you understand? Yes. Any, hey, qu teacher. any questions? Yes, teacher. Any questions? No questions. Okay, ready, let's go. Eh, veo que Hector no ingresó, Hector Villeda no ingresó y Allison Michelle no ingresó tampoco. Eh, necesito Allison, Allison Michelle, ¿me escuchas? Hello, Allison Michelle. 
¿Estás ahí? Alison Michelle. Eh, sí, sí lo escucho, sí lo escucho. Pero, uh, ¿Por qué no ingresó? Eh, sí, sí lo escucho. ¿Por qué no ingresó a la sesión privada? Usted está con Eneida Patricia. Ya, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Ivo, Ivo. Disculpe, teacher, es que no estaba en la casa. Ah, ok. Por eso claro. no me pude incorporar a la, a la reunión pequeña. Ah, ok. Ahorita se puede incorporar ya. Ah, eh, ¿me lo pueden volver a, a mandar, por favor, para incorporar? Sí, ahorita. Ahí está. Gracias. Ah, okay. Okay. Well, yeah. uh, what's your what's your favorite movie? My favorite movie mm -hmm. in Titanic. Oh. <laughs> okay. Es muy uh, Titanic. Sí. What is your favorite soccer player? Um, my favorite soccer player is um. Punk. Oh, ok. ¿Está ¿Qué buena es eso? la respuesta? No sé qué ¿Ah? es. ¿Qué es? Eh, soccer pong. player. Bueno, eh, más que todo. No, es que soccer player es futbolista. Soccer, ah, ok. Soccer player quiere decir futbolista. Ok. Gracias, um, teacher. Yes. Thank you, teacher. Yes. Um, my soccer player. My favorite My... soccer player is Messi. Oh. <laughs> <laughs> okay. Uh, when is your no? When is your birthday? <laughs> birthday. Um. My birthday is um twenty November. Algo así creo que va. Veinte noviembre. November twentieth. Oh, como te. November. Uh, November twentieth. November 20th. Okay. Okay, November 20th. Okay. And um, what's your best friend's name? Um of the person no no my no my friend best friend is um quiero um, ver más que todo, ¿cómo se pronuncia más que todo, jefe? Jefe, teacher. Uh, more than anything. More than anything. More than anything. More is... than, no, more. My... Ma, more, aquí more? lo voy a escribir, aquí lo voy a escribir. More okay. than anything. More than anything. More than more than anything. Than Anything. Anything. Okay. okay. More than anything is God. ¿Cómo? God. 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 Con D. No, es que God es Dios en inglés. Ah, God. Okay. Mm -hmm. Okay. Why are you alone? No, we are, no. Why are you alone? Así es, why, no, pues, ¿verdad? Creo That's que... Right. Um, That's right. Um, why are you alone? Porque estoy solo. Porque ¿Por estoy solo. Es. ¿Por qué estás solo? Um, uh, qué tristeza. My, my life. <laughs> 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 ¿Cómo podríamos ¿Cómo decir, teacher, decir me... no estoy solo? I not. I am not alone. I am, I, ¿Cómo es? I am not alone. I am not, not alone. I am not alone. I am not alone. Ok, te toca, Fran. I am not alone. Ok. Gracias, teacher. Mm -hmm. All right, Fran. see you. See you later. Bye-bye. Bye. Bye-bye.
is your favorite sport? My favorite sport is um, um, play, uh, basketball. Mm -hmm. And who is your favorite basketball player? Okay. Okay. Um, uh, Steph Curry. Okay. Mm -hmm. And what is your favorite color? My favorite color? Mm, no, no, what is your favorite color? Uh, purple. Who is your best friend? <coughs> no, what is your favorite color? My best friend? Uh, I don't know. Not, not a best friend. Uh, mm -hmm. I'm not a girlfriend. Not, I don't know. Uh, what is your, your favorite purple? color? When is your birthday? Purple. Mm -hmm. <coughs> uh, okay. Now you can ask me another question. What's your best friend's name? 10 de 10, Papa. <laughs> um, Why are you alone? Um, who is your favorite um, singer? Singer. Ooh. Singer. Um, Oh, damn. Um, 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 and depart. Manuel Medrano. Okay, when it's your birthday. No, no. ¿Cómo? fue? No When it's your birthday. When is your birthday? When is your birthday? Very good pronunciation. Thank you. Birthday. Ahí se me metió el tiche. When is your birthday? The birthday. Uh, Birthday and um, January, 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 January. Ready. Ready. Y para decir 2002? 2002. 2002. 2002. Oh. So yeah, January 2002. January 2002. Oh, okay. All right, please let me have two volunteers at this moment. Let me have two volunteers at this moment. Two volunteers at Can this I moment. Can I be a volunteer? Okay, Alison and who? Alison and me, Edwin. Edwin, okay, Alison and Edwin, please 
ask the questions. Allison and Edwin, please ask the question. Okay. Uh, what's your name? My name is Allison. Where do you live? I live in San Salvador. Where do you work? I work in a um, bakery. Okay. That's you, uh, what's your favorite movie? My favorite movie is La Era de Hielo. ¿Cómo se dice La Era de Hielo? Uh, the Ice Age. Ice Age. Very good. Ice Age. Excellent. Who is your favorite soccer player? Um, my favorite soccer player is um, Messi. Okay. When is your birthday? My birthday is in August 5th. On, repeat, on? On August 5th. August 5th. 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 On August 5th. Uh-huh. Very good. What's your best friend's name? My best friend's name is Diana Michel. Why are you alone? Uh, I'm not alone. Excellent. I'm not alone. I like that. I like that. Okay. Very good, guys. Um, at this moment, uh, does anybody have any questions uh, referring to this information? Do you have any questions referring to the vocabulary or referring to the meaning of any of these words? Questions, questions? Uh, teacher. Mm -hmm. Para responder en la de when is your birthday? Mm -hmm. Okay, so in this case, you say my birthday is on. Eh, normalmente en inglés, primero se pone el mes, right? For example, my birthday is on, eh, digamos que el 14 de febrero. February 14th, right? My birthday is on February 14th. ¿Lo están viendo en el chat? February 14th. Yeah. Okay, guys, uh, give me just a second. Eh, les voy a tomar eh, lo que es la asistencia. Give me one moment, okay. please. Okay. Give me one second. Ok, um, vamos a regresar a, a esto porque no encuentro el folder. Así que vamos a ingresar ya con la platform. So, eh, todos vieron el mensaje que les envié eh, en la mañana. Que tenemos que estar terminando ya section 2 y ya empezando section 3. ¿Todos vieron eso? Yes. Yes. Ok, so, so that's very important, guys. Yeah. That's very important. Uh, we need to be able to uh, to be able to do that, okay? Okay, all right. So, vamos a ingresar a la platform. Are you ready? Yes. yes we're ready. Yes. Okay, so we're going to start from section 2.7. Instructions, complete the conversation and select the correct answer for each sentence or questions. Instrucciones. 
Complete la conversación y seleccione la respuesta correcta para cada oración o pregunta. Number one. Mm. This your umbrella? No, it's not. ¿Cuál es su respuesta? No, it's is. not. Is. Very good. Is. Is this your umbrella? Ok, vamos a tener cinco minutos. Quiero que hagan este ejercicio in pairs. Y después lo vamos a ver juntos. We will have five minutes. Ready? Let's go. La semana es de lunes a sábado. Ah, vaya. Está bueno. Ok, eh, veo que Vázquez Delmi no ingresó a la sesión privada. Eh, eh, Villalta no. César. Teacher. Hi. No sé por qué. No, Le, iba, iba a presionar y ya no me aparece el icono. Ah, ok. Eh, a mí sí no, no me cargó nada, teacher. All right. Ahorita lo vamos a poner otra vez. Igual no me cargó. Ok, Brian Arevalo. Lo pongo en el 5. Eh, Ahora sí, thank you. Pues, ok. Es, ella es Vázquez Delmi. Eh, lo vamos a poner con... Vázquez Delmi. Lo vamos a poner con Elisa y Diana en la 4. Ok, ready, go. Ahí, la primera, algunos, ajá. Eh, la, la voy a leer. La primera ya la había hecho, el, pero igual es como que está el espacio. Dice: This your umbrella? No, it is not. Entonces al principio sería: Is, is this your umbrella? Eh, number two. Hay un espacio igual. Espacio. Dice: This your case? Y la respuesta: en Angers. Yes, they are. Thanks. Entonces al principio sería. Are this your case? Are this your case? No sé si alcanzan a ver. Number three. Spouse. Are my class answer? Uh, they are on the table. Entonces sería where? Where are my class? Number four. ¿Dónde está? Uh, ¿Me escuchan? ¿Listen? Sí, sí. Ok. Me escuchan. I'm listening. Number four. Is my pen. Answer, no. It is not. It is men. It's not. Mm -hmm. It is not. Ok. Gracias. Ok. No sé si. Thank you, Diana. No sé si alguien las quiere volver a leer o no sé. Sí, sí, está bien. Okay. Dice, is this your umbrella? 
No, it's not. Uh, are these your kids? Yes, they are. Thanks. La number three. Where are my glasses? Where are my glasses? They're all on the table. Number four. Is this my pen? Is not. Is mine. Mine. Creo que es ahí, verdad? No sé. Sí. Mine. ¿Cómo se pronuncia lo, la última palabra? No sé si es mine. Mine Ajá. o no sé. Creo que es. Creo que es. It is mine. Eh, yeah. Let me see. Let me check. Let me check. Let me check. <laughs> Give me one <laughs> second. Give me one second. Uh, the last word, the pronunciation is. Uh, let me see. Mine. 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 Like mine. 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 Is meal. mine. Mm -hmm. Thank you. All right. It significa mine. Meal. It's mine. 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 Okay. Okay. Thank you. Yeah. Thank you, Mister. Thank you. Okay. Yo creo que ya no vamos. Yeah. Ok, guys, eh, ahora sí, vamos a tomar la attendance. Eh, cuando diga su nombre, simplemente tiene que decir present. Eso es todo. Ok. Eh, Adriana Eunice. Present. Gracias. Alison Michelle. Present. Very good. Ana Bernarda Guerra. Present. Andrea Beatriz Galvez Quintanilla. Andrea Beatriz Galvez Quintanilla. Present. Okay. Berta Alicia. Berta Alicia Garcia. Absent. Okay, absent. Um, Brian Armando Arevalo. Present. Present. Um, Brian, no, Carlos Rafael. Carlos Rafael. Presente. All right. Present. All right, thank you. Cesar Azael. What I'm saying? Good. Daniel Edgardo. Present teacher. Very good. Um, Daryl Francisco. Present. Okay. Um, Melissa, D Diana, Melissa. Present. Uh, Delmi, Roxana. Present. All right. Uh, Diana, Guadalupe. Present. Okay, excellent. Dora, Mary. Very good. Dora Francisca. Dora Francisca. All right, absent. Uh, uh, 
Eh, ponga su micrófono en silencio, por favor. Eh, Edwin Eitel Ramos. Present. Good job. Elisa Mercedes. Present. Good. Um, Eneida Patricia. Present. Good. Uh, Erica Gonzalez. Presente. Excellent. Eugenia Aus Eugenia Asuncion. Present. Good. Evelyn Esther. Present. Good. Fatima Carolina. Present. Good. Uh, Fernando Jose. Fernando Jose Flores, absent. Francisco Antonio. Francisco Antonio. Okay. Uh, Francisco Aguilar. Present teacher. Excellent. Herson. Ronaldo. Herson Ronaldo. Absent. Glenda Portillo. Very good, Glenda. Uh, Guillermo Moran. Present. Present. Harold Eduardo. <coughs> Present. Har Hector Jose. Present. Excellent. Okay, good attendance. Very good attendance. I'm very happy to see this attendance. Your attendance is excellent. All right. Uh, Guys, mañana voy a estar metiéndome yo a sus plataformas porque necesito pasar sus notas a mi base de datos. So, eh, necesito, les voy a enseñar en este momento cómo usted puede chequear su progreso porque así usted puede ir avanzando eh, en su plataforma, ¿ok? En este momento les voy a enseñar cómo usted va a hacer para verificar que su plataforma va avanzando. ¿Les parece? Eh, Hector Vileda dice que no me escucha. ¿Me escuchan? No. Yes, yes. Yes, yes. Ok. Yes, yes. Ok, so cuando usted se va a la plataforma, usted se va a una sección que dice Progreso. Aquí, ¿pueden ver? Progreso. Yes. Ok, yes. so usted le da clic a Progreso. Y usted tiene que ver sus barritas. Ok, las barras, todas. Tienen que estar mínimo al 80%. Si puede llegar al 100%, it's ok. Pero el mínimo es 80% en todas las secciones. Section 1, Section 2, Section 3, Section 4, Section 5, el midterm exam, el final exam, Y de ahí le va a dar el promedio. All right. Teacher, ¿cómo voy a hacer yo para saber si mi barra va subiendo? Ok, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Podemos ver que mi barra está casi al 80. Está como al 70%. So, ¿qué voy a hacer ahorita? Vamos a hacer esta actividad en la plataforma y van a ver cómo subió mi barrita. Ah, no, perdón. Estamos en la sección 2, ¿verdad? 
En la sección 2, ustedes pueden ver que mi barra está como al 30%. So, vamos a hacer una actividad y van a ver cómo la barra va a subir. ¿Ready? Ready. Ready. Ok. Nos vamos al curso. Estábamos en la sección 2. Estábamos haciendo... One moment, please. Estábamos haciendo esta Knowledge Check 2.7. Ok. Eh, number one is... Number two. R. R. Number three. Where. 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 Number four. It's not. It's not. It's not. It's not. No, it's not. So, le doy a enviar. Y pueden ver que todas están correctas. Ahora me voy a progress. ¿Se acuerdan que estaba como al 30%? Yes. Ok. Yes, sure. Pueden ver que ya subió un tantito. Mm -hmm. ¿Ya vio? Yes, yes, yes. yes. Ok. Yes, ok. So, así todas las barras van a ir subiendo a como usted vaya desarrollando el trabajo de la plataforma. Por eso es muy importante que todos estemos trabajando diariamente porque si no se me va a quedar atrás. Ok, let's continue. 2.8. In this class, you will learn how to use prepositions. Eh, les voy a pedir que pongan sus micrófonos en silencio porque todos estamos escuchando su conversación. Eh, in this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. En esta clase, ustedes aprenderán cómo usar preposiciones para describir la ubicación de diferentes objetos. So, esta es las prepositions. Eh, guys, eh, temprano eh, alguien me pidió ayuda, yo le ayudé. Eh, sin embargo, el alumno se metió al Google y como yo le dije que se decía de una forma la frase y él la buscó en Google y Google obviamente se la tiró diferente. Acuérdense que Google eh, interpreta palabras. No es lo mismo interpretar una palabra que interpretar una idea. Porque si yo te digo, it's cool, intérprete eso, está helado. Pero yo no te estoy diciendo, it's cool, en el sentido que está helado. Yo te digo, tus zapatos están cool. Quiere decir que están bonitos, que me gustan. Right? O si yo te digo, what's up, no te estoy diciendo que está arriba. Right? Obviamente el techo, las estrellas, la luna. Right? Te estoy diciendo ¿Cómo estás? What's up? Right? So, no siempre se vayan a las traducciones que les va a dar Google, porque Google no te va a traducir conceptos e ideas. Te va a traducir palabras. All right? So, ojo con eso. All right, teacher. Ok. Vamos a ver el video. Are you ready? I said, are yes, you ready? Yes, ready. Yes, ready. Yes, we are ready. All right. Yes. I like that. I like that. I like that. Let's get started. Tome notas en su libreta. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys?
Ok, so para esta sección, ustedes me van a dar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis oraciones. Una oración por preposition, así. The keys are in front of the box. Las llaves están en frente de la caja. Siempre usando the keys y siempre usando the box. Solamente numerándolas uno, dos, tres, cuatro, cada una con su oración. Y eso lo vamos a hacer aquí abajo en el discussion forum. Eso es su tarea. Do you understand? Yes, teacher. I understand. Okay. Yes. yes. All right. All right. That's your homework. That's your homework. All right. So that's the one that we were doing right now. So let's go to knowledge check. Instructions. Look at the pictures and input the correct answer in blank. Then listen and check your answers. Instrucciones. Mire las fotos e ingrese la respuesta correcta en los espacios en blanco. Posteriormente, escuche y compruebe su respuesta. Ok, so esta se llama book bag. Book bag, eh, en Britania le dicen book bag, en los Estados Unidos le dicen backpack. Book bag en Britania, backpack en los Estados Unidos. Number one. The books are the books in the, in the book bag. Excellent. Book. ¿Quién dijo eso? In the book bag. Edwin y Ayala López la dijeron. Very good. Uh, number two. Next to the TV. Excellent. The DVD player is next to the television. Perfect. Les voy a dar cinco minutos para que lo completen en parejas y después lo vemos juntos. Five minutes, five minutes. <coughs> Y nos fuimos. In pairs. Tiene cinco minutos. Five minutes, five minutes. Let's go get it. Come back with it. Don't forget it. Let me get it. One more time for the bottle of wine. So let's go, let's go. Tiene que darle al botón ingresar a sesión privada. Carlos no está ingresando. Evelyn no está ingresando. Darold Hércules no está ingresando. Evelyn Esther no está ingresando, Héctor Villalta no está ingresando, Guillermo Morán, Carlos Rafael, Darold Hércules, Guillermo Morán, Darold Hércules, Héctor Villeda, Darold Hércules, necesito que entren. Ok, Darold, está sin pareja, su ahí está. Back, okay. Two. Television. Uh huh. Chavales, mm -hmm. it's under under the newspaper. Um, on under the news news. Paper. Vamos a ver si está buena. Vamos a probar. Submit. Ok. No, no, no. Un under the newspapers. Quizá. Papers. No, no. Bien, creo que tiene que ir a punto. Fíjate. No, pero ya está. Under the newspaper, uh, but, I, but it's grown for me. I don't know what is the mistake. Oh, sorry, 
sí, yo ya la hice, yo ya la hice, pero ahorita me estoy queriendo meter a la, a la plataforma. ¿A la plataforma? Sí. Ajá, pero no puedo. Estoy en mi teléfono, pero no puedo. No ok, sé. under the newspapers, paper. Ah, vale. Sí, yo creo que lo que pasa es que como está en la como está en la videoconferencia eh, no puede estar en la videoconferencia en el teléfono y en la plataforma en el teléfono a la misma vez entonces cómo se puede hacer ahí eh, lo recomendado sería que podría bueno se, yo he visto que hay alumnos que pueden hacer la clase en zoom en una laptop y también la plataforma en la laptop eso sí he visto pero no puedes tener Zoom en una videoconferencia y a la misma vez eh, tener otra página así como Google para estar en la plataforma. Eh, fíjese, lo... fíjese, teacher, fíjese, teacher, que yo este, estoy en la clase, ¿verdad? Y, y, y sí me puedo pasar para la plataforma. Oh. Eh, quizá porque ocupo este Google Chrome, quizás. Ok, ayúdale a, a Dora para que no tenga ese problema y le podemos okay. ayudar. Okay. Okay. Lo que pasó fue de que me dio y me, me metí aquí y me, me sacó de la videoconferencia. Ah, sí, yo Ajá. eso tengo entendido, así que Ajá. por eso ah, no bueno. es recomendado. Sí. Eh, lo que yo recomiendo es dos aparatos, uno para la plataforma y uno para la videoconferencia. Tengo ah, para okay. la plataforma el aparato, el teléfono. Eh... Ah, ok. Ah, pues en ese teléfono ah, puedes que... descargar en el Play Store eh, inglés corporativo, puedes descargar la, la app ingresar a la plataforma de la app y con un teléfono puedes estar en la clase y con el otro teléfono trabajando la plataforma. Eso es lo que estaba haciendo ahorita. Ok. Ajá, ajá. Ah, pues, ah, pues yo soy el que está hablando cosas incoherentes. I'm sorry. <risa> no, me yo te, es que yo entendí que ella dijo, no puedo ingresar a la plataforma. Así entendí ah, yo. Sí, así sí, que, sí. Lo que sorry. Sí se, este que me se me puso lento. Pero sí, yo esto ya lo terminé porque... Um, The DVD player is next to the TV. Ah, oh, okay. All right, ya lo vamos a chequear. Hello, hello. Welcome back, welcome back. Uh, veo que la mayoría ya terminaron. Eh, estaba escuchando que la mayoría ya terminó. Eh, eso me gusta. Eso quiere decir que sí le están dedicando tiempo a la plataforma en su fin de semana, su tiempo libre. Así que estamos bien. Eso sí me gusta mucho. Vamos a chequear. La mayoría ya lo hizo. Let me have volunteer for number three. Sí. Yes. The map is under the newspaper. Okay, very good. Under. Repeat. Under. 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 Uh -huh. Under. Is under. Under the newspaper. Perfect. Number four. Me. Yes. Uh, the chair. Mm -hmm. is behind the desk. Perfect. The chair is behind the desk. Number six. Me. Yes. The cell phones. The cell phones is in front of the address book. Perfect. Number five. Me. Yes. The wallet is on the purse. Perfect. Nice. Quiero que vean cómo va a subir mi porcentaje. Ya terminé la actividad. Me voy a progress. Boom. Ya hasta le pasé a la otra. ¿eh? Ya casi llego a 80. All right, so así tienen que ir ustedes viendo sus progresos. Cada vez que usted haga una de, de las que están acá, las actividades que están acá, usted le va a subir un poquito. All right. Y nos vamos al lesson objective. By the end of this practice, you will learn how to share information about the location of other people's objects. Al final de esta práctica, aprenderán a compartir información sobre la ubicación de los objetos de otras personas. Knowledge check. Where are Kate's things? Knowledge check. Where are Kate's things? Instructions. Listen to the conversation and select the correct answer. Instrucciones. 
Escuche la conversación y seleccione la respuesta correcta. So, vamos a escuchar. Le van a dar clic aquí al cuadrito, el pop-up. Le vas a poner play. Y vamos a escuchar. Where are my earrings? Are on the table? ¿Quién sabe no. la respuesta? Oh, the purse. here they are. In my purse. In the purse. Perfect. Now, where's my watch? Where's my watch? Hmm. It's not in my purse. Where is there it is? Oh, in front of the television. Oh, on the where? Thanks. In front of the television. 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 Perfect. My sunglasses. Number three. Where are, where are Kate's sunglasses? Next to my watch? No. They are on the chair. On the chair. They aren't. Oh, they're on the chair. Perfect. Great. On the chair. Now, Great. I just need one more. Where is thing. Kate's address book? My address book. Under the table. Under the table. Under the table. Enviar. Boom. Vamos a ver si me subió el porcentaje. Progress. Bárbaro. 100%. Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh. Uh. So, todos tienen que tener 100%. All right, y terminamos section two. Ding, 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 ding. Good job. Eso nos va a dar chance de terminar sección tres y el midterm en esta semana para que el lunes empezamos section four y la se semana cuatro, section five y el examen final. Así que vamos súper bien. Vamos al día. Obviamente ustedes tienen que poner su tiempo libre para poder progresar. Si no, se me van a quedar atrás. All right. The next one is this class. In this class, you will listen to a conversation titled, Are you from Seoul? This conversation illustrates yes, no questions and WH questions which we will learn in future lessons. En esta clase, escucharán una conversación titulada, ¿Eres tú de Seoul? ¿Ve? Esa es una traducción eh, eh, literal. Porque uno no dice así, ¿Eres tú de Seoul? ¿Cómo dices tú? ¿Eres de Seoul? ¿Eres de Houston? ¿Eres de Colombia? ¿Eres de China? Right? Nosotros no decimos, eres tú de Seoul. Right? So aquí estamos viendo una traducción completa. Are you from Seoul? Eres tú de Seoul? Right? So ahí tenemos que ver, guys, que Google solo interpreta palabras. Esta conversación nos ilustra las preguntas con respuestas sí y no. Y las preguntas cuales aprenderemos en futuras lecciones. Listen, please. Tome apunte. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. All right. So, uh, lo que vamos a hacer en esta sección aquí, eh, aquí abajo, Va a escribir una conversación, ups, una conversación similar a esta. Pero no le van a poner, Hi, obviamente In no le va a poner Seoul. Title, eh, usted le puede poner, you... por ejemplo, eres de China, eres de Japón, eres de los Estados Unidos. Right? Le puedes cambiar los nombres. Eh, la idea es que practique escribiendo una conversación similar a esta. Abajo, aquí, en el discussion forum. 
All right. Y vamos a parar acá. Tenemos dos minutos más. Um, quisiera que me diga qué aprendió el día de hoy. What did you learn in today's class? ¿Quién me puede dar un ejemplo de lo que aprendió en el día de hoy? Prepositions. 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 ¿Para qué usamos las prepositions? ¿Para qué se usan las prepositions? ¿Quién me puede decir? To, to, dis, to describe where are the objects. To describe where are the objects. Other people's objects or your own objects. Ok. Ya. Yeah. Eh, pueden ser tus propios objects o los objects de otras personas. Okay. At this moment, do you have any questions? No, no questions. No questions. No, teacher, no, teacher. All right. ¿Cuál es su tarea? Write a conversation. That, no, no solamente write a conversation. Esa es la actividad de esta actividad. Pero mm -hmm. su trabajo es complete, complete as many activities as platform. possible. Thank you. Work on the platform. Okay, guys. Thank you so much for being present today. And I will see you tomorrow. Thank you. Bye. God bless you. Thank you so much.